Слава Господу, братья и сестры! Мы в Доме Божьем, мы слушаем Божье Слово, мы, собственно, для этого сюда и приходим. И для нас важно, важно сердце иметь открытое, разум направленный к тому, чтобы понять, услышать и получить от этого Слова благословение. Но это не только те, которые приходят в собрание, нуждаются в том, чтобы услышать это слово и получить от него благословение, но и всякий брат, который готовится это слово сказать, молится и нуждается в том, чтобы Господь это слово благословил. Вот такая вот, знаете, взаимозависимость. Мы все нуждаемся в Божьем благословении. И слава Господу, что Он благ, что Он имеет достаточно благословения на все случаи жизни. Его мудрость, его благодать, она способна наполнить человеческое сердце тем, в чем оно нуждается. Человеческую жизнь тем, в чем человек нуждается. Велик наш Господь, слава Ему! Я продолжать буду ту тему, которую мы говорим вот уже в течение определенного времени. И Получается так, что у меня уже как бы заключительная будет тема значит, в этом отношении. Мы с вами слышали шесть тем, но фактически я скажу уже семь. Первая тема, которая была озвучена в нашем собрании – семья – это Божий замысел. Вторая тема – гармония противоположностей. Третья тема была красные линии. Четвертая тема – конфликты, выход есть из конфликтов. Пятая тема – война миров. И вот сегодня брат Петя фактически сказал э, шестую тему – компромиссы в семье. И седьмую тему уже я буду говорить – любовь на всю жизнь. Вы знаете, любовь мне досталась как бы такая немножко, может быть, непростая тема в том плане, что любовь – это вообще-то такое, знаете, чувство в человеческой жизни. С одной стороны, мы все прекрасно знаем, что любовь дал Господь. В браке, особенно в основании семейных взаимоотношений, Господь в своем плане, в своем дизайне создания семьи положил в основание любовь. И когда молодые люди женятся, выходят замуж, мы слышим этот вопрос на бракосочетании «По любви ли вы женитесь?» И, как всегда, правило, мы всегда слышим ответ «Да, по любви, да, мы полюбили друг друга». Но в то же самое время, вот уже сегодня брат Петр указал нам на одну деталь, на один момент, и мы понимаем, исходя из этого, что и сатана любовью манипулирует. Он использует это как оружие разрушения. Мы говорили или слышали о той любви, которая человека делает слепым. Мы слышали об этих красных флажках. И, казалось бы, любовь, которая дана человеку от Бога, но эта любовь приводит человека к беде, к разрушению, к скорбям, к слезам, к печали. То есть мы должны понимать, что даже вот это э, чистое, хорошее, данное Богом человеку, сатана всегда ищет возможность разрушить, использовать это чувство против человека. В этом сложность. В этом сложность. Итак, тема моей проповеди сегодня, э, или это, этой лекции, если так хотите сказать, это не имеет в принципе, никакого значения, да, любовь на всю жизнь. Как сохранить ту любовь, которую Господь действительно дает человеку в супружестве? Как сохранить эту любовь? И не просто сохранить, а как прожить жизнь так, чтобы вот это чувство любви укоренилось, выросло и стало только сильнее? 
Знаете, когда я начинал размышлять об этом, был ворох разных мыслей. Но понимая, что из всего этого нужно выбрать только самое важное, только то, что действительно имеет значение. И, честно скажу, это было непросто сделать. Потому что много различных вещей в нашей жизни происходит, имеющих к этому отношение. Но все они так или иначе родственны, родственны каким-то важным определенным моментом. И для себя я определил три таких основных фундаментальных камней, на которых строится супружеская жизнь, супружеские взаимоотношения. Три основных фундаментальных камня. Первое – это чувство. То, что мы подразумеваем, когда говорим «любовь» – это чувство к супругу, к супруге. Второе – это взаимное уважение. И третье, о чем я размышлял и думал – это доверие. Вот эти три фундаментальных камня, на которых строятся взаимоотношения в браке. И сегодня я коснусь этих трех основных таких положений. Может быть, немножко больше скажу, но вот таких вот три основных момента. Первое, конечно же, мы будем говорить о чувствах. Чувства в браке э, к своему супруге, к своей супруге играют важную роль. Нередко мы слышим такое выражение, когда э, конфликты, ссоры в семье, и супруги говорят, все, любовь прошла, нету больше любви. И порой мы слышим, все, разводимся. Почему разводитесь? А потому что любви больше нет. Как ни странно это звучит, как ни парадоксально это звучит, но в дни наши это звучит все чаще и чаще, к сожалению. И мы не можем этого скрывать. Многие браки сегодня на грани развала. И люди говорят, все, любовь прошла. Ну как прошла? Вы же говорили, что вы любите друг друга. Да, любили, но все, все закончилось. Знаете, я прочитаю один текст в Священном Писании. Здесь он... Господь, обращаясь к одной из церквей, говорит следующие слова. И я хочу сказать, что это не просто обращение к церкви. Я думаю, что эти слова, они имеют самое прямое отношение также и к взаимоотношениям супруга в браке. Это вторая глава, буду читать четвертый стих. Бог, обращаясь, говорит, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Слышите, братья и сестры, Бог против этого. Хотим мы того или нет, Бог осуждает это. Бог против этого. Пятый стих, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Когда люди говорят, любовь прошла, Этими словами они уже грешат перед Богом. Покайся, Бог говорит. Покайся в этом. Это что касается духовной стороны вопроса. Бог осуждает. Знаете, когда люди вступают в брак, в молодые годы особенно, есть некоторые заблуждения, которые человек сам себе внушает или говорит. Вы знаете, я был молодым человеком, знаете, и у меня были какие-то, знаете, такие идеалистические взгляды на семейную жизнь. Я вспоминаю, это более 30 уже лет назад было в моей молодости, и я знаю, что каждый из вас, вспоминая начало своего жизненного пути, согласится со мной, были такие, знаете, идеалистические мысли в голове. Казалось, вот если человек полюбил, там, девушку или девушка полюбила парня, теперь эта любовь автоматически будет сопровождать их через всю жизнь. Ну, потому что они полюбили, как бы это предполагается, теперь все, мы всегда будем любить друг друга. Но, увы, но, увы, когда человек 
начинает вот после вступления в брак свою жизнь, очень скоро он начинает понимать, что любовь не предполагает постоянства. Это то, на что многие вещи оказывают влияние. И оказывается, для того, чтобы любовь оставалась, нужно прилагать усилия. Это кропотливый труд. И прежде всего над самим собою постепенно начинают открываться глаза и понимание, что любовь – это не просто вот чувство свалилось на тебя, как некое такое, знаете, наваждение, и теперь ты под этим состоянием будешь всю свою жизнь находиться. Это не так. И человек очень быстро начинает понимать, что это не так. Множество вызовов, множество стрел раскаленных лукавого летит на это, казалось бы, такое вот сильное чувство, как мы говорим, которое дает Господь. И я не сомневаюсь, что чувство любви дает Господь. Вторая вещь, которую люди тоже часто обманывают самих себя – мы сегодня слышали, насколько важно, важно, чтобы супруг и супруга были в Господе, та и другая сторона. Мы об этом сегодня слышали. Да и аминь. Я полностью разделяю и поддерживаю эту мысль. Но иллюзия многих заключается в том, что они думают, ну если он христианин, она христианка, мы оба выросли в христианской семье, и теперь ничто не угрожает нашим чувствам. И теперь в нашей семейной жизни все абсолютно будет правильно, не будет никаких проблем. Мы же ведь выросли в христианских семьях. Но, увы, очень быстро молодые люди вдруг начинают обнаруживать настоящую сущность жизни. Даже будучи христианами, они вдруг начинают понимать, оказывается, есть еще все множество различных сфер в жизни, над которыми надо работать, над своим характером. Да, они выросли в христианских понятиях, но, но у каждого человека свой характер. На него влияет воспитание в семье. У него есть какие-то свои предпочтения у каждого человека, потому что каждый человек, люди живут в разных условиях, и порой они просто не знают друг друга, но когда оказываются вместе, оказывается, нужен процесс притирания, то, что называется. Оказывается, здесь тоже не все так просто, несмотря на то, что мы христиане. И более того, человек очень быстро обнаруживает, что и тут лукавый всегда ищет возможность, куда нанести поражение. Он ищет слабые места. И порою, как мы слышали уже неоднократно, мелочь, и может вспыхнуть конфликт. Другими словами, человек быстро избавляется от иллюзий. Поэтому... На мой взгляд, очень правильно и верно, когда человек имеет правильное представление о жизни. Но, увы, в молодые годы опыта нет у человека. И только прожив годы, человек может, обернувшись, сказать, да, опыт – это ничто иное, как исправление ошибок, которые человек делает в жизни. Это и есть опыт. И человек должен быть к этому готов. Первое. И второе, он должен правильно себя настроить. Он должен понимать, что любовь – это не то, что, как бы так сказать, заканчивает какой-то процесс, а любовь – это только начало. Любовь – это то, над чем человеку придется трудиться всю свою сознательную дальнейшую жизнь, находясь в браке. Нет идеальных а, семей. Все семьи, мы уже это слышали, проходят через различные а, 
может быть, какие-то искушения, может быть, через какие-то а, притирания, конфликтные ситуации. Мы понимаем, что нет идеальных семей. Везде есть трудности, и к этому надо быть готовым. И тут хочется, знаете, сказать, что даже если мы посмотрим на библейские примеры и истории, мы найдем, что и в Библии были такие интересные случаи. И, казалось бы, люди, мужья Божьи, друг, написано про Авраама, например, да, возьмем вот простой пример, Авраам. Друг Божий, человек, который имел большие от Господа благословения, откровения. И Библия говорит, что Сара, допустим, называла своего мужа господином. И казалось бы, ну вот идеальная семья, вот пример для подражания. Но если мы читаем бытие и читаем историю библейскую, то мы находим очень интересные моменты даже в этой, казалось бы, идеальной супружеской семье. Я просто хочу это как для примера оставить для нас. Смотрите, идея с Агарью пришла в голову э, Аврааму? Нет. Идея с Агарью пришла в голову Саре, которая называла своего мужа господином. Проходит время, и возникает проблема – Агарь пренебрегает Сарой, и Сара возмущается. И вы знаете, там написано, что она в этом, в этой проблеме, обвиняет Авраама. И когда читаешь этот текст, ты понимаешь, далеко не все так было безоблачно и в жизни этого мужа Божьего. Далеко не все так было просто, и Аврааму приходится принимать трудные, сложные решения. Измаил был его сыном, но проблемы никого не обошли стороною. Поэтому, знаете, пусть Господь поможет нам не иметь каких-то вот таких идеалистических каких-то вот представлений и не летать в облаках своей идилии, а быть реалистами в жизни. Я хочу прочитать еще один текст в Священном Писании, Римлянам 12 глава, 10 стих. Здесь апостол Павел пишет следующие слова. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Здесь я хочу перейти уже непосредственно к тем вещам, которые, как я сказал, сопровождают людей в жизни, а к тем вещам, которые важны для чувств, для взаимоотношения, хороших, теплых чувств, чувств любви и взаимоотношения любви. Смотрите, апостол Павел пишет вот этот текст к церкви, к верующим людям. И вот он говорит здесь такое, использует слово «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Вы знаете, Хочется в этом моменте указать на одну очень, на мой взгляд, хороший и важный момент в жизни, к которому в христианских семьях часто относятся с неким даже пренебрежением. Или, я бы сказал, в нашей славянской культуре это вообще не принято. Даже говорить об этом не принято, тем более что-то делать в этом отношении. Нежность. Вы знаете, это интересный момент, почему я хочу обратить на это наше внимание. Кто-то сказал, что это довольно-таки секрет для многих людей, но именно в этом моменте, этот момент является сильным фактором, влияющий на то, как сохранять отношения любви, как, как сберегать их, как укоренять их и углублять их в жизни. Я помню, мы были молодыми людьми, и, знаете, нам всегда было интересно поговорить с людьми старшего поколения о взаимоотношениях в семье. И помню, собралась группа молодежи и одного брата в церкви, о котором все, вот, знаете, это была хорошая, благословенная христианская семья. И молодые люди задали брату вопрос, скажите, вот, брат, как вот так вот ну, правильно жить в семейной жизни, чтобы сохранять любовь, чтобы укреплять ее? Вот что такое вообще любовь в семье? 
Он говорит, знаете, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Но вот э, я помню такой вот момент в моей жизни, просто как для примера его, говорит, вам приведу. Как-то пришел я, говорит, домой, сел на диван, такой вот усталый, э, день, работа, все такое. Жена, говорит, подошла ко мне, молча рядышком села, прижалась ко мне, взяла меня за руку. Вот как вы думаете, это любовь или нет? Нежность. Помните, мы говорим об этом моменте в наших семейных отношениях. Этому явлению в семье есть, знаете, название даже, называется тактильный контакт. И люди науки, они объясняют это тем, что во время вот такого контакта в человеческом организме выделяется гормон окситоцин, который формирует теплые отношения и привязанность. Простой вопрос. Как часто мы используем в своих взаимоотношениях нежность к своему супруге, к своей супруге? Имеем ли мы такую смелость а, где-то взять за руку, где-то, может быть, обнять своего супруга, свою супругу? Это нормально, в христианских семьях это правильно, так должно быть. Можем ли мы обнять, поцеловать свою жену, своего мужа, не смущаясь этого, не стыдясь этого? Вы знаете, я знаю, что многие к этому относятся с неким пренебрежением, как это говорилось в нашей славянской культуре, телячьей нежности. Слышали такое слово, да? И пренебрегают люди этим. Но правда является то, что это очень положительно сказывается на чувствах людей. Это укрепляет чувства людей. Это делает их более теплыми. Как мы уже говорили, Господь предусмотрел брак для человека как благословение. И является ли брак тем местом, где действительно присутствует Божье благословение? В премудрости своей Бог и этот момент предусмотрел, когда супруги оказывают нежные какие-то вот такие прикосновения и моменты, они тем самым, Бог в физиологию человека вложил это, как мы уже прочитали, да, выделяется какой-то там гормон, я не буду повторяться. И он стимулирует внутри человека чувства. Это Бог создал так физиологию человека. Помните, наша тема сегодня – как сохранять теплые чувства, как сохранить любовь и пронести ее через всю жизнь. Вторая, не менее важная часть этого стиха, на мой взгляд, в почтительности друг друга предупреждайте. Что такое почтительность? Вы знаете, это уважение, почтительность и уважение – это слова-синонимы. Уважение – это боязнь унизить, оскорбить или причинить боль чувствам своего супруга или супруги. Это боязнь нанести рану. Это боязнь не сказать, не сделать чего-то, что унизит или оскорбит чувства своего супруга или своего супруги. Увы, как часто люди в этом вопросе а, меняются – Быстро меняются. Согласитесь, никто никогда не скажет своей девушке или молодому парню, которого полюбили и, готов, и значит, планируют вступить в брак, никто никогда вот в этот период времени не скажет чего-то грубого, унизительного, резкого. Почему-то хватает чувства сознания так-то воздерживаться, оберегать, Чувства. Но когда поженились, вышли замуж, куда только девались все эти барьеры, легко и просто. И это нередко в семьях, христианских семьях, большая проблема. Большая проблема. Увы, мы говорим правду. Мы не будем летать в облаках идилии. 
Что делать? Вы знаете, на мой взгляд, очень важно, когда супруги, обиженная сторона, имеет смелость сказать тому, который обижает, или оскорбляет, или унижает, дорогой муж или дорогая жена, знаешь, что ты этим меня оскорбила или оскорбил. Ты причинила мне боль или причинил мне боль. Вы имеете право об этом сказать. Но не с целью, чтобы из этого теперь конфликт какой-то разжечь, а с целью, чтобы эту ситуацию осознавал и понимал ваш супруг или ваша супруга. Чтобы они могли изменить что-то в своем отношении к вам. И ваша задача об этом сказать – не скрывать. Есть такая особенность у некоторых людей, рот на замок, и всем своим видом показывает, как он обижен, как он оскорблен. И молчит. Героически молчит. Мол, сам догадайся или сама догадайся, чем ты меня обидел, чем ты меня оскорбил, чем ты меня унизил. Я помню, мне позвонил один хороший мой знакомый, друг, Говорит, слушай, проблема. Я, говорит, не могу понять, что случилось с моей женой. Как только не пытаюсь э, какой-то подход к ней найти, ничего не получается. Может, у тебя какие-то идеи есть? Только, не, говорит, не говори мне, там, когда ты последний раз ей цветы дарил. Я принес, говорит, ей цветы один раз. Она мне говорит, вон, помойное ведро, выкинь их туда. Вы знаете, мне даже на эту тему пришлось посоветоваться со своей женой. И я ему сказал, знаешь, говорю, дорогой, наверное, где-то ты ее сильно обидел, оскорбил, унизил. И этот вопрос тебе не мне надо задавать, а задай ей. Спроси, что происходит. Если ты не понимаешь сам, задай ей вопрос. Поговорите откровенно. Выясните корень, причину. Где оно, начало? С чего все началось? Поэтому в этих обстоятельствах очень важно в процессе жизни научиться уважать чувства друг друга заранее. Здесь написано «в почтительности предупреждайте, прежде нежели вы скажете слово». Есть такое выражение «семь раз отмерь, один отрежь». Семь раз подумай, а стоит ли это так сказать? А может быть, надо это как-то сказать иначе? Взвесь каждый, каждое свое слово. Кто-то скажет «ну, заниматься этим скучно». В процессе всей жизни, да ты что, да я с ума сойду, э, так, такой аналитикой заниматься, у меня нет такой способности. Братья и сестры, этому надо учиться. Если вы вступили в брак, помните, я сказал в самом начале, это кропотливый труд. Любовь – это кропотливый труд. Любовь предполагает сохранение этих теплых чувств, предполагает работу человека. От него что-то требуется. Он не может рассчитывать на то, что все будет просто, легко и автоматически получаться. Это не так. В семейной жизни возникает множество моментов, где человеку приходится думать, где человеку приходится себя ограничивать, останавливать, менять себя, работать над собою. И это порой непросто. Но это надо делать. Потому что мы хотим, чтобы семья наша была местом, где мы будем иметь благословение, будем иметь добрую часть в жизни своей, место любви, место покоя, место счастья, место, где мы найдем помощь, поддержку, совет, где мы вместе с супругом, супругой будем благословенны и счастливы. Вот что семья, но для того, чтобы так было, Человеку нужно приложить определенные усилия. Следующий немаловажный момент в нашей э, жизни, это я бы так назвал quality time, как говорят американцы. Качественное время друг для друга. Вы знаете, одна из больших проблем в жизни – это, оказывается, быт. 
работы земные, труды земные. Рутина, как говорят, да? Рутина. Ну вот что интересно, об этом говорят психологи. Я сам лично за собой нередко это наблюдаю и вижу, и констатирую, что это действительно правда. Рутина, жизненная рутина, она сильно влияет на эмоциональное состояние человека. Я не знаю, может быть, кто-то испытывал то, что я испытывал. Знаете, когда домой бывает, приходишь сильно усталый, физически и эмоционально в таком вот истощенном состоянии. И если под руку кто-то попадется такой, знаете, непослушный, там, скажем, ребенок или жена что-то не так сделает, большое искушение сорваться. И как ни странно, это часто проявляется в семье. Человеку трудно контролировать себя в этом состоянии. Он способен в этом состоянии что-то сделать нехорошее. Там, накричать там, или еще что-то. Вы знаете, поэтому психологи утверждают, что очень хорошо иметь время, когда человек получит такую вот эмоциональную разгрузку, отдохнет от рутины, от суеты, от дел, от забот. И в этом вопросе очень большую роль играет вы знаете, именно когда супруги принимают решение, давай мы куда-нибудь пойдем, поедем, может быть, уделим друг другу время. На берег океана или в парк, или неважно, но уделим друг другу время. В магазин вместе поедем, походим, погуляем, потом пойдем в ресторан, посидим, просто, просто отдохнем, эмоционально отдохнем. Уделим друг другу время. Качественное время уделяйте друг другу. Больше времени уделяйте друг другу. Помните, помните, что в вашей совместной жизни все, что есть, пройдет. Работа закончится, на пенсию выйдете. Дети вырастут, уйдут из вашего дома. А вы останетесь друг с другом, вдвоем останетесь. И какими будут к этому моменту ваши взаимоотношения? Может быть, то, на чем вы сегодня усиленно сосредоточены, скажем, бизнес, работа, дела, суета, забота, вырастить детей, обеспечить их всем необходимым, свадьбы сыграть, домы, может быть, помочь купить, неважно, о чем речь, машину и так далее. Вот вы этим загружены, вы этим заняты, у вас нет времени друг для друга. Но наступит момент, когда все это закончится и вы останетесь вдвоем. И что тогда? Разбитая корыта? Вы больше чужие друг другу и не нужны друг другу? Или, или вы счастливы? Вы все еще любите друг друга? Вам хорошо вместе? Вместе вы можете общаться? У вас есть о чем поговорить? Если вы это не практикуете в своей жизни, не уделяете время друг другу, откуда это будет? Это что-то то, что тоже человеку нужно обратить внимание, уделять этому времени и делать это в своей жизни, практиковать. Вы знаете, мы как-то с женой были в поездке на роуд-трип, и я обратил внимание, мы заехали на одну рестарию, подъехал автобус, такой микроавтобус, и оттуда вылезло, по-моему, три пары, Старые люди, я не знаю, может им там 80 или больше, но они еще сами своими ножками, там, может быть где-то с бодашком, но они вместе, три пары, и они вместе там гуляют, отдыхают, разговаривают. Я посмотрел на них, думаю, это хороший знак. Я хочу, чтобы когда придет мое время, чтобы в моей семье было так же. Я для себя это как, как пример извлек и сказал сам себе, я хочу, чтобы в моих отношениях с женой было так же. Чтобы и в старости мы были нужны друг другу, чтобы нам и в старости были друг для друга радостью, благословением, поддержкой. Это тоже очень помогает в жизни сохранять любовь и добрые отношения.
Следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание, и это один из важных фундаментальных камней семейных отношений – доверие. Доверие в основе имеет следующий момент. Оно основано на верности в любви, на верности данному обещанию, на честности и порядочности. Согласитесь, когда молодые люди вступают в брак, они дают обещание любить друг друга. И Библия говорит нам о том, что любовь на стороне, какой бы она ни была, в какой бы формате она ни проявилась, то есть, когда между любящими людьми появляется третий, это грех. Слово Божье прямо называет это грехом и говорит этому греху название – прелюбодеяние. То есть, я хочу пояснить коротко, отвлекаясь, немножко, может, или по теме. А, блуд – это когда люди совершают грех вне семьи, то есть люди, не находящиеся в браке. И когда человек просто находит там партнера или партнершу для себя, Слово Божие называет это блудом. Но когда человек находится в браке, и появляется в его жизни кто-то на стороне, то этот грех называется прелюбодеянием. То есть преступлением перед данным обещанием, перед обетом, который мы даем друг другу быть верными. Поэтому, когда люди говорят, как я начинал вначале, сказал, что прошла любовь, я другого полюбил или другую полюбил, перед Богом вы находитесь во грехе, который называется прелюбодеянием. Бог это осуждает. Недоверие может быть обоснованным, но оно может быть и необоснованным. То есть, если есть причина, скажем, грех, измена и что-то тому подобное, действительно, у твоего супруги и твоей супруги будет основание не доверять. Не доверять. И когда это случается очень бывает трудно изменить этот момент. Это слишком больно. И трудно бывает изменить свое отношение человеку к тому, что случилось. И даже порою человек попросит прощения, и он действительно изменится. Но тому, против которого был совершен этот грех, там, супруг или супруга, я сейчас не делаю акцента, очень трудно после этого доверять. Очень трудно. Но это нужно делать. Потому что недоверие не позволит сохранять любовь и добрые чувства. Оно будет как то червь, который подтачивает растение, пока оно не погибнет. Недоверие это плохая вещь в жизни. Увы, бывает недоверие и необоснованным. Знаете, есть категория людей, которые э, страдают избыточной ревностью. И даже тогда, когда человек ничего не сделал, человек, который страдает этой проблемой, будет подозревать. Он будет накручивать себя воображениями, к сожалению, и такое встречается в семьях. И никогда это ни к чему хорошему не приводило. Писание говорит, любовь всему верит. Помните, мы говорили о том, что любовь в браке, любовь в семье – это большой кропотливый труд. Это большая работа, которую человеку приходится прежде всего делать над самим собой. Мы никогда не можем изменить своего супруга или супругу при всех своих стараниях и усилиях. Но мы всегда можем изменить себя самих. Мы можем изменить свое отношение. 
И эти перемены, они повлияют, они сделают работу. Перемены прежде всего в нас, внутри. Я нередко вспоминаю историю, которую слышал от наших братьев когда-то еще в молодые годы, когда одна сестричка пришла к братьям и жалуется. Братья, у меня муж неверующий, я столько усилий приложила, чтобы он там покаялся, обратился к Богу, а он никак не хочет. Братья начали беседовать, слово за слово, что-то там стало понятно, раскрылась как-то их семейная картина. И братья говорят, послушай, тебе в этом надо измениться, тебе в этом надо измениться. Вот измени себя прежде всего, себя саму измени. Выслушала сестра их, пошла домой. Проходит некоторое время, немного прошло времени. Муж приходит в собрание и говорит братьям, вы знаете, недавно моя жена покаялась, а сегодня я пришел покаяться. Человек не может изменить другого, но если он поймет, что ему надо изменить самого себя, над своим состоянием поработать и что-то в себе изменить, вот эти перемены внутри него, они измену, перемены принесут и повлияют на вашего супруга или супругу. И в вопросе недоверия, безусловно, это порой трудно изменить себя человеку. Ему надо научиться доверять. В семье нужно научиться доверять. Вы знаете, не всегда это получается. Но мы же знаем, у нас есть тот, к кому мы можем в молитвах обращаться. У нас есть тот, который может нам помочь. И в семье очень часто это, я бы сказал, большая привилегия и преимущество христианской семьи, что э, в любой трудной ситуации мы можем обращаться к Богу и просить Его помощи, просить Его совета. И верно слово, что Господь отвечает, Господь помогает, Господь меняет ситуацию, Он помогает, Он наш помощник. И какой бы ситуация безвыходной или трудной ни казалась, когда мы смотрим на наши взаимоотношения, трудности, которые возникают, или это проблема с недоверием, или проблема с уважением, где, может быть, какая-то сторона чувствует себя оскорбленной, униженной, пренебрегаемой. Мы молимся Богу. Мы ничего не можем сделать, мы молимся Богу. И тогда Бог начинает делать свою работу. Если ваш муж или ваша жена не желает вас слышать, когда вы им что-то говорите, они не желают брать во внимание ваши слова, начните говорить Богу. А тогда Бог будет говорить к ним. А Он знает, как сказать. Он поставит на место, Он укажет человеку его состояние. Бог умеет говорить так, как не умеет говорить к другому человеку – человек. У Бога есть мудрость. Я уже пропущу некоторые пункты, заканчивая. Хочется, знаете, прочитать вновь тот текст, с которого мы с вами начинали. В Откровении написанный... Вторая глава, я еще раз прочитаю этот текст. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Вы знаете, Господь здесь обращ... дает совет. Если мы обратили внимание на этот текст, Бог дает совет. И этот совет очень интересный. Первое, на что он обращает внимание, говорит, вспомни, вспомни, вспомни начало, вспомни то время, когда ты смотрел на своего супруга или супругу, смотрели друг на друга с любовью, относились с уважением, вспомни тот момент, то начало, с чего вы начинали. Как я говорил, никогда в начале никто никого не оскорбляет, все стараются быть правильными, просто perfect, в отношениях, чтобы все было правильно и хорошо, так в начале. Вспомни это начало, вспомни те добрые моменты, 
когда твой супруг или твоя супруга чем-то восхищали твое сердце, когда вы приносили друг другу в каких-то обстоятельствах радость. Вспомните, у нас есть что вспомнить. Согласитесь, всегда в семейной паре есть что вспомнить, хорошего и доброго. Тем более, что мы живем, э, вот в наше время уже есть технические средства. Многие моменты записаны где-то, может быть, на видеопленку. На виде, есть видеозаписи, фотографии. Вот. И иногда, допустим, мы с женой любим включить что-то э, из нашего прошлого. Просто сесть рядышком и посмотреть. Вы знаете, это приносит определенно, создает сердечную внутреннюю атмосферу. Что-то меняется в чувствах, когда ты смотришь и вспоминаешь. Бог дал человеку память. Были, может быть, какие-то эпизоды, случаи, когда вы по-особому оценили вашего супруга или вашу супругу. Если сегодня пришло такое время, когда вы чувствуете, что ваши чувства остыли, когда вот эта первая любовь гаснет или уже погасла, Господь начинает свой совет с того, что вспомни начало. Вы знаете, я, например, из своей жизни нередко вспоминаю такой один эпизод. Я просто расскажу его. Для примера. Помню, мы только поженились, и я пошел оформлять документы. Мы переехали с одного города в другой, и надо было тогда по правилам существующим, нужно было прописаться, нужно было встать на учет. Я собрал все документы, свои документы, документы жены, взял домовую книгу, там воен, военный билет у меня был, хоть и белый, как говорят. Вот. И в пакетик это поклал и пошел. Значит, дошел до автобусной остановки, не знаю, что там у меня в голове было. Пакет положил этот рядом и поехал, автобуса жду. Пришел автобус, я залезаю в автобус, двери закрываются, автобус трогается, и вдруг я прихожу к пониманию того, что пакет остался там, на лавочке. Не знаю, о чем я думал. Все документы, абсолютно все. Знаете, трудно сегодня себе даже представить, сколько это времени, денег и усилий возьмет, чтобы все это восстановить. А это было, сложно было бы сделать. На следующей остановке я выскочил из этого автобуса и бежал обратно до остановки, наверное, так, как никогда в своей жизни 100-метровку не бегал, когда сдавал нормы ГТО в училище, в школе. Я бежал, я просто, просто выкладывался, как только мог. Я прибежал на эту остановку, скамейка была пуста, там ничего не было. Иду домой и думаю, ну вот, Первый конфликт, скорее всего. Что я скажу жене? Как она на это отреагирует? Знаете, вот такие вопросы. Плохая ситуация. Я пришел домой. Ну, надо рассказывать, что ж. Я говорю, знаешь, говорю, ну что, все сделал? Да как сказать, вроде бы пытался, хотел. Но вот получилось так, что на скамейке оставил документы, Сел в автобус, уехал, а да, в общем, короче, документов нет больше. И я думал, ну, сейчас начнется. Но, вы знаете, моя жена так интересно, спокойно сказала, говорит, ничего страшного, мы сейчас помолимся Господу, и нам эти документы принесут домой. Приятно вспомнить такие моменты? Согласитесь, нам есть что вспомнить. Ведь нередко в каждом из вас, в жизни каждого из вас были моменты, когда вы по-особенному оценили друг друга. Нам было приятно увидеть в друг друге что-то необычное. Вспомни, Господь говорит, вспомни. Чтобы восстановить эти первоначальные чувства, вспомни. Возвратись в своей памяти. Подумай об этом. Второй момент Господь говорит, и покайся. Вы знаете, покаяние, слово, имеет смысл Переменись, изменись, измени свое мышление, измени подход к тому или иному вопросу. Покаяние, признай свою неправоту, признай то, в чем ты поступал неправильно. То, что ты делал неправильно, покайся в этом. Один вопрос. 
Вот мы говорим, что супруг или супруга – это Божий дар. Согласны мы с этим? Господь, как самый драгоценный подарок, благословил тебя твоим супругом и твоей, твоей супругою. Это Божий дар. Вопрос. Ты когда-нибудь хоть сказал Господу спасибо? Благодарю тебя, Господи, за моего супруга или за мою супругу в молитве. Поблагодарил ли ты когда-то искренне Господа? И благодаришь ли ты сегодня Господа за, то, за этот дар, за этот подарок, который Господь тебе дал в жизни? Это часть твоя, это твое благословение. В своей премудрости Бог дал тебе именно такую или именно такого. Я имею в виду ситуацию, когда брак на основании Божьего Слова, в воле Божьей был совершен. Я это имею в виду. Я сейчас не говорю о той ситуации, как брат говорил о красных флажках, когда вол с ослом в одной упряжке. Я не об этом. Когда брак был на основании Писания и Божьего Слова, Господь дал тебе твоего супруга. Ты думаешь, ты сам выбрал. Это не так. Вы знаете, когда человек начинает благодарить Бога, в нем что-то происходит. Он вдруг начинает осознавать и понимать, Ценности – это действие Духа Божьего в сердце человека. Что-то меняться начинает. Второй момент. Научились ли мы в молитве благословлять и молиться за своего супруга? Не просто словами «Господи, благослови ее» или «Его», но благословлять действительно молясь и о духовном внутреннем состоянии своего супруга, своей супруги, благословляя, чтобы в сердце твоих близких и родных тебе, близкого и родного тебе человека был Божий мир, мир, который бы э, был непоколебимым, твердым, благословляя его, чтобы э, и здоровье было хорошее. Господь, я хочу, чтобы мой супруг, моя супруга имели хорошее здоровье. Благослови в трудах, в работах, на работе, чтобы обстановка вокруг. Я хочу, чтобы она была счастлива со мною. Благослови нас в наших взаимоотношениях. И когда человек начинает благословлять в молитве своего супруга и свою супругу, это прежде всего работает в твоем и в моем сердце, когда мы это делаем. Меняется отношение. Вы помните, мы сказали, покаяние – это перемена, это изменение. И следующий момент – научитесь в личном общении благословлять друг друга. Говорить добрые слова, слова, которые приятно слышать твоему супруге, твоей супруге, твоему… и наоборот. Научитесь говорить, ведь много хороших, приятных слов. Дорогой, дорогая, милый, милая, родной, родная. Много слов хороших, добрых и приятных. Научитесь использовать их как можно больше и чаще в своей жизни, в обращении друг к другу. В этом смысл благословения, которое вы несете друг другу, благословляя добрым обращением, добрыми словами. Пошел ли, пошла ли а, на пороге дома, благослови тебя, Господь, родная, храни тебя, Господь, или родной. Научитесь это делать. И это будет мощным, сильным фактором, объединяющим и соединяющим ваши сердца в ваших взаимоотношениях. Вот во всех этих вещах взаимоотношения человека будут крепнуть, углубляться, укореняться. И пройдет, может быть, 50 лет совместной жизни, 60 лет, 70 лет, если Бог даст дожить. Вы все еще будете друг для друга близкими, дорогими, родными, желанными. Вы все еще будете нести друг другу счастье, радость и благословение. Именно это видел Бог, когда представил себе, как благословить человека, подумал над этим, нарисовал картину и сказал, вот так будет для человека хорошо. Бог хочет, чтобы наш брат для нас по его плану был Хорошо. Когда он творил мир, Адама, Ева, он сказал, все хорошо. И брак – это тоже хорошо. Пусть Господь нас в этом благословит. Мы будем молиться. Очень важно, очень важно поблагодарить Бога. Давайте мы поблагодарим Бога за семью. Давайте мы поблагодарим прямо сейчас в молитве 
за своего супруга, за свою супругу. Давайте мы благословим друг друга в молитве. Аминь. Помолимся. Благослови в семью, благослови в брак. Добрый Господь, Аллилуйя Тебе, благодарение, слава, честь и поклонение. Благослови душа наша Тебя, Господь. Как Ты благ к детям Твоим, как Ты благ к нам, живущим на земле. Мы благодарны Тебе, что когда-то однажды в своем плане, в своей премудрости Ты предусмотрел брак для нас. Господь, мы благодарны Тебе за наши семьи. Мы благодарны Тебе за своих супругов, свою супруга, Господь. Мы благодарны Тебе за спутника жизни, которого Ты каждому из нас дал, кто их имеет. Это благо, это благословение, это добро для человека. И принимая это как Твой божественный дар, мы хотим поблагодарить Тебя за это, Отец Небесный. Спасибо Тебе, благодарю Тебя. Боже Святый, Боже Святый, ты знаешь все трудности, через которые проходит семья. Ты знаешь все те раскаленные стрелы, которыми сатана пытается разрушить дело твое. Все те раскаленные стрелы, которые он посылает, чтобы разрушить эти чувства в сердце нашем, которые мы называем словом «любовь». Отец Небесный, мы верим, что это твой дар, божественный дар. Ты нас в этом благословил. Слава и благодарность тебе. И я хочу, Господь, мы молиться, благословляя каждую супружескую пару в этом зале, Господь, каждую семью, благослови, Отец Небесный. Пусть откроется наше сердце, пусть откроются наши сердца друг к другу и к Тебе, Господь мой, что не так в жизни, Господь. Помоги нам это поменять, изменить, покаяться, остановиться, Господь, обратить на это внимание. Помоги нам в этом, Отец, потому что человек немощен в своей сущности и часто не может, Господь мой, изменить самого себя, но есть Твоя благодать, есть Дух Святой, есть Слово Твое, и мы молимся о том, Отец Небесный, чтобы наши отношения, они соответствовали, Господь, Твоим представлениям, Твоим планам, Твоим желаниям, которые Ты, Господь, имел, когда создавал семью. Благослови, Отец Небесный. Спасибо Тебе и за эту тему, которую мы, Господь, имели возможность, о чем мы имели возможность говорить. Благодарю сердечно. Благослови моих друзей, благослови нас всех. Слава и благодарность Тебе за все. Аминь.